母さん何どうなってんの静かに今は久我たちに任せる何かあったらすぐに動けるように構えておけだが何か起きてる贅沢がまずい一時退避アルファアルファどうしたの一体あなたに何が起きているの実験は終了この体を廃棄する。クガたち、何が起こったわかりませんですが彼は逃亡しましたこの体を捨て意識だけをネットワークへとクソそんなのってありかよユーストレス欠乏症脳梗塞って聞いたことあるめつけるには私の聞いたものとあまりに症状が酷似していますストレス刺激への反応のドンマから至る感覚器官の麻痺低下している脳機能の傾向ああなるほど最初からそれが目的だったのですね暴動を起こすことが目的ではない彼の目的は松方しおりのような存在を量産すること
いやいやいやいくらドロイドちゃんでもそれはないってちょい引くわ生きた死体のような状態が幸福ね幸せとは何なのかちょいと考えちまう出来事だなこいつは。でもそれって機械みたいな考え方よね彼は彼が言う通り本当に AI なのかしらさあなだが奴は自分を人間だと言い張っていたそれに母親を恋したうような素振り言葉通りに捉えることはできそうにないな我々は事件解決に全力を尽くしたが残念ながら犠牲者の拡大を防ぐことはできなかった暴動の首謀者とされた船岡良太郎他二十数名が松方しおりと同様の症状を報告されている。でも潜在犯か底辺への適性しかなかったとしてもさそれでもそこまでして現実逃避ってのは俺的にもないわ奴らは今どう思ってるんだろうなこんなことになっちまったことを嘆いてるのかね医療用擬態を利用すれば彼ら患者の内面をリアルタイムでモニターすることも不可能ではありませんが。無意味よそんなの荒涼としたホワイトノイズの世界だわええそうですね彼らは何も持たないからこそ天国への扉を開くことができたのですから剣お前はアルファを知っていたんだな。
くんちゃかさないの<笑>そうかもなゆかりとアルファと3人でよく話したもんだ晴れた日の公園今から考えるとあれはピクニックみたいだったなけれど今あなたはゆかりさんの居場所を知らないあいつはゆかりは消えちまった俺には何にも知らせずにもし今も研究を続けてるんだとしたらアルファはあいつがとうとう完成させた我が子かもしれない空論だ自立行動が可能な AI は未だ実現されてはいないアルファを操っているのはヤツ自身ではなく別の誰かだならそいつは誰だどこにいるんだその質問に答えられ明日のドロイドちゃん明日の準備だったらもうバッチリいつでも出発できるけどふうやっと東京に帰れる公安局の感謝が恋しいぜえ俺の色相が悪化してるからわざわざ声かけてくれたのへえドロイドちゃん優しいでもさ俺今超機嫌いいんだけど。まあ、俺って潜在犯だから特に理由とかなくても色相が濁ってるもんなんだってあ何か悩みとかあるんじゃないかないないないってあったわあったって何かあったらドロイドちゃんに言うよ出ないとあんた俺の部屋まで押しかけてきそうだしでもほんと今は心配ねえからピ
ダメだってまだ決着がついてねえだろアルファはどうするんだドローンでなんとかなる相手じゃねえぞ俺は命令だ剣執行官我々がどうこうできる問題ではないおっしゃる通りです日野坂足しかしこのまま終わりになるとは思いません私たちはまたこの町へ帰ってくると予測しますこちらでもできる範囲でアルファの手がかりおよび重要な情報を握る可能性の高い姫川ゆかりの捜索を続けましょういかなる状況でもなすべきをなすまでです二度とあの町に戻ることがないとしても引き継げる資料は多い方がいいだろうい,いえきっと私たちはあの町へ戻りますクマたち何か理由があるのかただの女の勘です<笑>そいつは最強だ自分でも非論理的であることは理解していますですがそうとしか言えないのですすまんバカにしたつもりじゃない俺たちも勘に頼ることはよくあることだからな勘ってのは言ってみれば経験則から来る判断を無意識下で行っているようなもんだ仮があの擬態の発注者だったってのかじゃあやっぱりゆかりはこの事件に関わって彼女と一連の事件に関連性があるとは断定できない何せ発注が取り消された経緯が経緯だなんだよ発注者行方不明のためキャンセルって追跡調査してたら姫川ゆかりが退職前に擬態を発注していた記録が見つかったのよ何のためにさあでもあのレベルで精密な医療用擬態は民間には公開されていない代物よお役所絡みで擬態に関わるプロジェクトがあったと考えるのが妥当じゃないかしらプロジェクトの内容はわかるかダメお手上げプロテクトが硬すぎて覗き見もできやしない分かったのは
ゆかりちゃんの名前だけなのよそして姫川ゆかり本人の行方は分からずですかなんていうか不自然ですよね退職届をメールで提出してそのまま行方不明なんて仕事内容にもよるがセクスタスタワーで勤めていたならありえない状況だ剣彼女の仕事についてお前は何か聞いていなかったのか医療業務に携わってるとしか聞いてねえだがあいつはほとんどの省庁に適性が出たほどの天才だ重要な仕事を任されてた可能性は高い期待の再演が行方不明証拠も残さずにかこいつは随分な泥沼に片足を突っ込んだんじゃないか監視官剣悪いことは言わんこの件手を引いた方がいいかもしれんぞまずい予感がする冗談じゃねえここまで来てゆかりのことを諦めろってのか剣落ち着いて大体あなたの個人事情のためだけに捜査を行えるわけじゃないでしょそれはそうだけどよでギノさん実際どうなんすかこの件俺たちさこのまま調べてていいんすかねから捜査中止の命令は出ていない捜査途中である以上続けるしかないだろう何より現状アルファへの手がかりはほとんどないのだからなあとは残された擬態くらいですよねそれについてはもうすぐ分析が開始されるわ貴重なデータだからうっかり壊したりしないように今は準備期間中ってとこねその分析が終わればまた何か手がかりが得られるかもしれんいずれにせよ俺たちはできることをするしかないなあ久我太刀はあんたはどう思うんだあんたの中の最適解とやらはこの事件から手を引くべきだとそう考えてるのかか私はギノザ監視官と同じ考えです上から中止を命じられていないのならこの事件追い続けろということでしょうき続き姫川ゆかりおよびアルファについての捜査を続けましょうそれが私の考える最適解ですよ今からか
私はあなたの上司である監視官ですそうかそうだなサンキュー考えておくよあとそれよりそろそろ行かなくていいのかあそうですね失礼いたしますあの町にいるとなくしたはずの記憶が次々と蘇ってくるような気がしました経歴には存在しませんが私はあの町にいたそんな考えすら浮かんでくるのですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう困っていますとても幸せだった頃
あとはこれを消去すれば。そのうちあなたに体を作ってあげるわそうしたら二人でたくまに会いに行きましょうはいお母さん楽しみですこんな姿はどうかしら最近若い子に人気のアイドルを参考に多くの人間が愛らしさと憧れを抱くようなデザインにしてみたの稚拙な絵で悪いけれどこれをもとにちゃんとしたモデリングを作るから安心してはっすです早くこの姿でお母さんやお父さんとお散歩に行きたいですごめんなさいどうしてあなたのことを忘れてしまっていたのかしら「ねえまた人の気持ちがわからない?」って言われちゃったどうしてかな私はシステムの言う通りにしているのにマスターの色相はゴーストホワイト今日もクリアですカウンセリングやサプリの必要はないと思われますのでリラクゼーションミュージックでもおかけしますかそうねお願い私よりあなたの方がよほど人の気持ちがわかるみたいねえあなたが感情を覚えてそして私に教えてはいそれがマスターのご要望なら。だから私はあなたを作ったの知りたかったみんなの気持ちが私はみんなと同じように生きてみたかったおずいぶん話せるようになったなお父さんお母さん僕頑張ってみんなを幸せにしてみせるよ一緒にみんなを幸せにしましょうねたくま、私はここよ姫川ゆかりはここにいる
昔の私ならそんなこと考えなかったでしょうけど改ざんの痕跡ありか思った通りだ事故で記憶をなくした監視官一見経歴に矛盾はないようだけどこの無理やり取り繕った違和感は消せるものじゃないへえこれは面白いな佐渡海上市アルファ脳梗塞患者安楽死事件そして彼女自身不思議と監視官である彼女に惹かれ観察を続けてきたがもしかすると当麻幸三郎の再来なのかもしれないセッティングしてもらえるかな実際に会ってみた方が確証が得られそうだ公安局刑事課一係監視官久我たちなでしこ本当の君を見せてくれ私に会うためになぜそこまで間のおかげだその仲間というのは凄腕のクラッカ
ックはねとても悪いやつなんだ自分のことを本当に悪人だと思っている人間はそんな言い方はしませんそうかも。アルファのことですかさあどうだかね君はどうしてアルファのことだと思ったそれは本来ならつながらない出来事に関連性を見いだす人間の知性その特徴の一つだコンピューターは共通する単語などを抜き出して関連性の高い検索結果を表示するしかしそれは知性ではないまともな人間は無意識のうちに物事の本質を引く
シビラシステムに対するアドバンテージこれは本当に優位性なのかどうか実は僕自身にもつかみきれていた ヘブンズドアを一定量摂取し自立行動が不可能になった人間の色気層は全てクリアになったことを確認じやっぱり人間に自由意志なんて必要なかったんだいろんな幸せがあるなんて考えて自分でそれを選ぼうとするから失敗
結論から申し上げますと擬態に人間の脳が使用されていた痕跡はありませんでした脳を治める頭蓋ってなかったってこと盗難され動き出す直前と中学校で擬態が停止した時のみですそしてその二度ともに回線に強度の負荷がかかるような大容量の転送記録があったまるで巨大なプログラムを転送したようにね《ってことはやっぱりアルファは AI だったんじゃねえか》あのような高度な自立判断のできる AI が開発されたという事実は確認されていない今はまだ状況証拠に過ぎない。パラダイスシフトじゃそりゃゆかりの使ってたいや佐渡海上市のマンションのほとんどが使ってるホームセクレタリー AI と同じじゃねえかこいつはますます鶴井の言ってた姫川ゆかり城が改造してたって AI がアルファである可能性が出てきたな。私もその可能性はあると考えます残されたコードから考えてもアルファには相当な改造が施されていた様子その結果自立行動できるだけの機能があっても不思議ではありませんってことはマジでアルファって人間のために作られたけど人間に牙を剥いた AI なわけ<笑>すっげえゲームみてえじゃん茶化すな分かった AI であるという可能性を考慮に入れ一度上層部に指示を仰ぐ我々だけで方針を決定すべき案件ではなくなってきたからなそうですね次にアルファが何か仕掛けたとしてもサイマティックスキャンをすり抜ける存在である以上我々が取れる手は限られてきますつうかドミネーターの効かない相手ってマジ最悪だよな前は擬態だったからデコンポーザーならワンチャンあったけど今度ネットから仕掛けられたらシャレになんねえぜ。ってことをまたやろうって言うんですかその可能性は十分にありえますね。
それもするとなればもっと大きな規模で行われることになるでしょう王国を急げ事件は待っちゃくれなさそうだ言われずとも分かっているでは俺はすぐにでも局長への報告書をまとめるお前たちも各自の仕事へ戻れ報告書は読ませてもらったユーストレスの欠乏による急性昏睡とでも言うべき症状を意図的に引き起こすとはなかなか厄介な存在のようだ。をめ、クワタシそんなヨタ話を局長がいやそう疑われる症例があることは事実だよギノザ君<笑>君たちも噂くらいでは聞いたことがあるんじゃないかね噂ではじゃあ本当に過剰なストレスケアによって脳梗塞が引き起こされるんですか公式には認められていないがそんなことを市民に公表すればパニックが起き本来必要なストレスケアすら行われなくなる可能性がある政府の方では把握されて彼が AI かもしれないという仮説だなそれに関してだが感情を持ち自律行動を可能とした AI を作り出そうというプロジェクトがあったことが確認されたほ本当ですか名をシルバープロジェクト人類の永遠の友を作り上げようという計画だ。手の通り人間関係のトラブルはサイコパスを抱く原因の上位に位置するだがそれを回復させるのは相性のあった人間とのコミュニケーションでもあるですがそれは確実にサイコパスを回復させるとは限らないその点感情を持ち理解する AI であればユーザーの望みから外れることなく人間
ああプロトタイプとして作られた AI と同じ名前だそうだそして計画の性質上 AI は人間のストレス反応を抑制するのに特化された機能を有しているユーストレス欠乏症を起こさせるほどのストレスケアを行うこともたやすいということですね職員の管理ミスによりデータが流出してしまったようだその後システムが暴走し今のような状態になったのではないかと推測されるこのことは極秘事項ださっきの件と合わせくれぐれも外部に漏らさぬよう執行官たちにも伏せておくようにわかりましたアルファの処遇については今政府レベルで検討中だ追って指示を出す話は以上だギノザ君と常森君は下がりたまえ Thank、you